Das Wort Beisteller versuche ich erfolglos schon seit Jahren aus der Bonsai-Szene zu vertreiben. Fritz Bayer, eigentlich Keramik und jetzt, ich sage es jetzt mal, ketzerisch, Kusamono. Ja, also ich würde es vielleicht so formulieren, ich möchte mich gar nicht in Richtung Keramik festlegen lassen. Ich würde sagen in Richtung Kusamono, ich würde sagen in Richtung Bonsai, wobei beim Begriff Kusamono wird es vielleicht für mich schon etwas schwierig. Der Grund ist der, ähm, Kusamono ist ein Wort, das aus dem Japanischen kommt und das O wird im Japanischen meistens äh, nicht betont. Das heißt, äh, wenn man so vielleicht Insider ist, würde man eher Xamono sagen. Also es ist ja ähm, für uns relativ neu, dass das Ganze das erste Mal so richtig live erlebt in Augsburg auf der Ausstellung. Heute hier in dieser wunderschönen Burganlage. Wie ist das möglich? dass sich ein Xamono ja. in so eine kleine Schale bekommt. Ja, ich glaube, äh, was wichtig ist zu verstehen, ist der Gedanke, der dahinter steht. Das ist bei Bonsai genauso wie bei Keramik oder bei jeder Form irgendeiner bestimmten Ästhetik. Also wir nehmen jetzt nicht irgendwelche Pflanzen und geben sie in irgendwelche Töpfe, sondern wir versuchen schon, es besonders schön zu machen. Und der Hintergedanke ist der, ich habe es mal so versucht zu formulieren, die Essenz aus einem Moment der Natur in eine Schale zu konzentrieren. Also man muss sich das so vorstellen, man ist irgendwo in den Bergen unterwegs und hat einen besonders schönen Tag und die Sonne scheint und man erlebt etwas, was man sagt, das hat etwas emotional Bedeutendes für mich. Und ich möchte jetzt diesen Gedanken mit nach Hause nehmen und unterstützend dazu nehme ich einige wenige Gräser oder Blumen und versuche das Ganze dann nicht nur in eine Schale zu pflanzen, sondern auch am Leben zu erhalten. Ich erkenne hier Herbst, ganz klar. Ich würde jetzt hingehen, normalerweise, im Herbst schneidet man alles ab, aber ich glaube, das ist nicht richtig. Naja, dieser diese Gedanke der Jahreszeiten, bzw. auch der Vergänglichkeit des Kommens und Gehens, ist ja nicht nur in der japanischen Ästhetik vertreten, sondern das ist ja etwas, was wir täglich im Leben auch sehen. Natürlich kann man jetzt hergehen und sagen, okay, die Gräser sind jetzt nicht mehr ganz so schön, man schneidet sie weg, aber die Darstellung der Jahreszeit ist ja in Xamano und natürlich auch bei Bonsai ein wesentliches Element. Der große Unterschied ist jetzt vielleicht der, dass man bei Gräsern, Blüten diese Vergänglichkeit viel besser erkennen kann. Also wenn ich jetzt vorstelle, ich habe als Bonsai einen, eine Kiefer, die verändert die Farbe nur selten. Wie ist es mit Beisteller? Das ist ein Wort, mit dem ich Probleme habe. Weil hier in Xamano präsentieren wir alleinstehende Objekte. Gräser, Blumen etc. Und Beisteller wird meistens in Kombination mit Bonsai verwendet. Aber das Wort Beisteller versuche ich erfolglos schon seit Jahren aus der Bonsai-Szene zu vertreiben, weil Beisteller ist für mich ein negatives Wort. Es ist so beiläufig, irgendwas, was Hauptsache ist was anderes. Ich denke, Akzentpflanze wäre das bessere Wort oder das japanische Wort Staxa. So. Unterschied Xamano Staxa ist ganz einfach erklärt. Xamano eben wie gesagt steht alleine in einer Präsentation und Staxa heißt übersetzt unten Gras ergänzt den Bonsai. Und ergänzt das in einer Art und Weise, dass insgesamt die Präsentation des Bonsai dadurch gewinnt und schöner wird. Also Harmonie. Harmonie. Harmonie ist ein ganz großes Wort. Also Harmonie nicht nur äh, in der Schale selbst, sondern in Ergänzung zu anderen Pflanzen. Also diese Harmonie zu erreichen, das ist etwas, äh, nach dem wir sehr, sehr lange streben. Gegenüber sehe ich jetzt einen Schachtelhalm in einer schmalen Schale. Ja. Also ich drücke das jetzt mal ganz einfach aus, ja. so für den Laien. Ja. Ich bin ja Laie. Deshalb komme ich ja zu dir, damit du mir das sagst, wie das richtig ich heißt. Ich, das ist ich. super. Wie schaffe ich das, einen Schachtelhalm so wunderschön darzustellen? 
Also grundsätzlich muss man vielleicht ein klein wenig ausholen, weil im Gegensatz zu Ikebana, wo eine Pflanze nur für wenige Stunden in einer optimalen Präsenz gezeigt wird, geht es bei Xamano und auch bei Staxa um eine langjährige Entwicklung. Das heißt, eine Pflanze gewinnt an Wert, indem sie auch Reife zeigt. Es gibt ein japanisches Wort dafür, das heißt Mochikomi. Mochikomi ist etwas, das kann niemand äh, künstlich erzeugen, sondern eine Pflanze, die jetzt 10, 15, 20 Jahre in einer Schale ist, entwickelt das für sich selbst. Das Problem ist natürlich genau, was du sagst, äh, wie schaffe ich das? Und da gibt es jetzt verschiedene Aspekte. Es ist natürlich der gärtnerische Aspekt, also wenn wir beim Schachtelhalm bleiben, das ist eine Sumpfpflanze, die muss eigentlich immer im Wasser stehen. Wenn es dieser Pflanze sie gut geht, dann ist sie fast nicht unter Kontrolle zu bekommen. Aber wenn sie zum Beispiel zu wenig Wasser hat, dann verschwindet sie innerhalb kürzester Zeit aus der Schale. Das heißt, Xamano wird wertvoller, je länger es in einer Schale ist. Woran erkenne ich jetzt, dass das eine alte Bepflanzung in dieser schönen Schale ist? Ja, man muss sich das schon so vorstellen. Also zu Beginn ist die, die Bepflanzung sehr flach und niedrig. Das heißt, das, was hier in diesen 7, 8 cm zu sehen ist, das hat die Pflanze selbst geschaffen. Das heißt, diese Pflanze ist herausgewachsen, ihr geht's gut, deswegen nimmt die am Wurzelmasse zu und sie hebt sich jetzt ab. Das, was an dieser Pflanze das Besondere ist, ist aber nicht nur das Mochikome, das Alter, sondern das ist auch eine Schale, die nicht einfach zu bepflanzen ist, weil sie ist sehr untypisch. Also generell eine helle Schale, die außerdem sehr, wie soll ich sagen, ausgeprägte Form besitzt, mhm. ist in der Kombination nicht leicht. Und da haben wir jetzt eigentlich so ziemlich das Optimum. Wir haben eine alte Pflanze, die wunderbar dem Herbst entspricht, in einer doch ansprechenden oder außergewöhnlichen Schale. Also das ist etwas, was Xamano von der schönsten Seite präsentiert. Und wir wissen auch schon, dass die Jury sehr gut auf diese Pflanze angesprochen hat. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Und jetzt, wenn ich mir nee, vorstelle, schau mal, wie das tränke hier, ich die? Das hier, das war der ursprüngliche Pflanzraum. Ja, ja. Ja. Mehr ist es nicht. Das heißt, man hat ursprünglich war das hier eineinhalb Zentimeter und das sind jetzt die Jahre. Das ist fast so ähnlich, wie wenn du, äh, keine Ahnung, bei einem Hirsch siehst, das Geweih wächst jedes Jahr. Ja. Und das sind auch die Jahre, die da dazukommen. Ja. Also gehe ich hin und... und ähm Nein, man muss die, also die wird, äh, eigentlich werden die ganz normal gegossen. Sie werden gegossen, sie werden gedüngt. Nur ganz selten, also wenn es wirklich wie es heuer so ist und es ist extrem warm, dann taucht man die auch, dass das Ganze dann entsprechend wieder Fahrt aufnimmt. Aber eigentlich wird das gegossen wie Bonsai auch. Ja. Und pflegemäßig, also wenn das jetzt abgeblüht ist, dann kann man wirklich auch entscheiden, lasst man das im Winter stehen. Das sind wunderbare Winterbilder, ja. wenn man sich vorstellt im ja. Schnee und das, das Gras bewegt sich auch, ja. mit dem Reif. Also ja. das ist nur mal ganz besonders schön. Oder äh, wenn ich sage, okay, jetzt ist es genug, dann wird das am Ende des Herbstes zurückgeschnitten auf einen Zentimeter. Und dann passiert etwas, was wir im Bonsai nicht haben dass im nächsten Jahr wieder ein absoluter Neustart stattfindet. Ja, ja. aber komplett. Total. Und das war für uns auch so interessant. Also der erste Workshop im Club war so, ja, okay, was machen wir und wie ist das mit, mit Bonsai und Grasbonsai, kann sich das verbinden? Wir haben das im Herbst gemacht und das war okay, es ist angenommen worden, aber im Frühjahr sind die Leute dann gekommen und so, jetzt kommt es wieder, es treibt wieder aus. Ja. Also dieses kleine Wunder äh, ist etwas ganz Besonderes und das ist auch in Japan dieses Zeichen von Kommen, Vergehen und Wiederkommen. Ja, mhm. Wiedergeburt. Mhm. Schön, ja. einfach schön. Wir bemerken jetzt eigentlich immer wieder, dass dieses Xamano-Fieber um sich greift. Und wir merken auch, dass es eigentlich ganz wenige Ausstellungen gibt, wo es nicht Xamano gezeigt wird oder wo auch nicht schöne Beistellpflanzen, sprich Staxa bei den Bonsai dabei stehen. Und wir merken auch, in dem Moment, wo die Menschen das mitbekommen, wie schön das sein kann, ist das auch in jeder Ausstellung eine große Aufwertung, wenn auf diese kleinen Details Rücksicht genommen wird. Sehr schön. Ja, dann gehe ich doch mal davon aus, dass Frühjahr kann kommen. Definitiv. Ja? Prima. Ich danke dir. Ich danke dir. Herzlichen Dank. Dankeschön.